வணக்கம் சென்னையிலூர் மழைக்காலம் வானிலை வலைப்பதிவின் இன்றைய காணொலி இது வந்து வரும் நாட்களில் ஏற்படக்கூடிய மழை நிகழ்வை பற்றியதானது முதலில் தமிழில் பார்ப்போம் பிறகு ஆங்கிலத்தில் பார்ப்போம் வெல்கம் டு டுடேஸ் வெதர் இன்ஃபுரன்ஸ் ஃப்ரம் சென்னையிலூர் மழைக்காலம் த இங்கிலீஷ் பார்ட் ஆஃப் த ப்ரெசன்டேஷன் வில் பி இன் தி செகண்ட் ஹாஃப் ஆஸ் யூஷுவல் செயற்கைக்கோள் புகைப்படத்தை நம்ம பார்த்தோம்னா வந்து வங்கக்கடல் பகுதியில் வந்து பரவலாக மழை மேகங்கள் இருக்குது குறிப்பாக வந்து இலங்கையின் அட்சரகை ஒட்டிய பகுதிகளில் கிழக்கில் கிழங்கு கிழக்காக நிறைய மழை மேகங்கள் இருக்குது இது படிப்படியாக நாளை முதல் இன்றைக்கி தென் தமிழகத்தில் ஒரு சில பகுதியில் மழை பெய்யக்கூடும் கடலோர பகுதியில் சில சில இடத்துல மழை பெய்யக்கூடும் நாளிலிருந்து பரவலாக நம்ம தமிழகத்தில் மழையை எதிர்பார்க்கலாம் சில இடத்துல பலத்த மழையும் எதிர்பார்க்கலாம் இதுக்கு ஏன் காரணம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வந்து நம்ம கொஞ்சம் தொலைநோக்கோட பார்த்தோம்னா வந்து நமக்கு இப்போ வந்துக்கிட்டு இருக்கிறது கிழக்கத்தைய காற்று ஆனால் நான் கடந்த ஒரு ரெண்டு மூணு காணொலியாக சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிற மாதிரி வந்து இப்போ மேற்கத்திய கலக்கம் வந்து பாகிஸ்தான் ராஜஸ்தான் அந்த பகுதிகளில் நிலை கொண்டிருக்கு இப்போ இந்த மேற்கத்திய கலக்கத்துக்கும் கீழே காற்றிற்கும் இடையே ஏற்பட்டுள்ள உறவாடல் காரணமாக வந்து இப்போ சாதாரணமாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கிழக்கத்திய காற்று வந்து தென் தமிழகம் கடலோர தமிழக பகுதி வரைக்கும் தான் இருக்கும் அதாவது வட தமிழகத்திலேருந்து கீழே புறமாக தான் இருக்கும் பட் நீங்கள் காற்றின் திசையை பார்த்தீங்கன்னா இப்போது கிழக்கத்திய காற்று வடக்கு நோக்கி ஈர்க்கப்படுகிறது அதாவது இந்த மேற்கத்திய கலக்க கலக்கம் காரணமாக இந்த இரண்டு சுழற்சிகளுக்கும் இடையே ஏற்படும் இந்த உறவாடல் காரணமாக கிழக்கத்திய காற்று வடக்கு நோக்கி ஈர்க்கப்படுகிறது இந்த வடக்கு நோக்கி ஈர்க்கும் தன்மையானது மழையின் சாத்தியக்கூறை அதிகரிக்கிறது இது வந்து இப்போ இருக்கிற மேற்கத்திய கலக்கம் மேலும் ஒரு மேற்கத்திய கலக்கம் வந்து அரேப் அரேபிய தீபகற்ப பகுதியில் வட ஆப்பிரிக்கா அரேபிய தீபகற்ப பகுதியில் இருக்குது அது வந்து வரும் நாட்களில் அடு இந்த வார இறுதி இறுதியோ அல்ல அடுத்த வாரம் முதல் பகுதியில் வரக்கூடும் ஸோ இந்த வரும் ஒரு ஒரு வாரம் வந்து இந்த கிழக்கத்திய காற்றுக்கும் மேற்கத்திய கலக்கத்துக்கு மீடியே ஏற்படும் அந்த உறவாடல் தான் வந்து மழையின் தன்மையை அதிகரிக்கும் போது தாக்கத்தை அதிகரிக்கும் போது மழை ஏற்படக்கூடிய பகுதிகளின் அதை நம்ம ஆங்கிலத்தை சொல்லணும்னா ஸ்பேஷியல் ஸ்ப்ரெட் அதாவது எந்த இடத்துலலாம் மழை பெய்யக்கூடுங்கிற அந்த இதுவும் வந்து நிறைய அதிகரிக்க போகுது இன்னொன்று நம்ம பார்க்கணும் என்னென்னா வந்து வானிலை படிவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த வார இறுதி அடுத்த வாரம் முதல்ல வந்து வங்கக்கடல் பகுதியில் ஒரு குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை மாதிரியான ஒரு சலனம் ஏற்படக்கூடிய சூழல் இருக்கிற மாதிரி காட்டுறது அதாவது இதில் நம்ம முக்கியமாக ஒரு பாயிண்ட் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் என்னென்னா வந்து வானிலை படிவங்கள் இந்திய பெருங்கடல் பகுதிக்கு எம்ஜேஓ ஓட தாக்கம் இருக்கக்கூடுங்கிறது வந்து வானிலை படிவங்களின் கணிப்பு பொங்கலுக்கு முன்னாடி அதனால் வந்து இந்த எம்ஜிஓவின் அலைவின் தாக்கம் காரணமாக வந்து நம்ம ஒரு தாழ்வு நிலையோ இல்லை ஒரு தா தாழ்வு பகுதியோ ஏற்படக்கூடிய சாத்தியக்கூறு இருக்குன்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் தற்போதைய சூழலில் எந்த வானிலை படிவங்களும் இதை காட்டலை ஆனால் ஒரு ஒரு நம்ம முன்னாடியிலே சொன்ன மாதிரி தென்சீன கடலிலிருந்து வரக்கூடிய சலனங்கள் வந்துக்கிட்டே தான் இருக்குது ஸோ இந்த இதை எடுத்து வச்சு பார்த்தோன்னா வந்து நம்ம பார்க்கக்கூடியது என்னென்னா வந்து நாளை முதல் ஒரு பொங்கலுக்கு முன்னாடி பொங்கல் வரைக்குமே பார்த்தீங்கன்னா கூட உங்களுக்கு மழையின் நிகழ்வுகள் இருக்கும் இது கடலோர தமிழகத்தின் பகுதியில் நம்ம குறிப்பிட்டு சொல்லணும்னா பாண்டிச்சேரி மற்றும் டெல்டா இடைப்பட்ட பகுதியில் வந்து பத்து பதினஞ்சு சென்டிமீட்டர் அளவிற்கு கண்டிப்பாக மழையை எதிர்பார்க்கலாம் அதுக்கு மேலே இருக்குமே தவிர அது கம்மியாக இருக்காது 
அதே போல் வட தமிழகம் சென்னை போன்ற வட தமிழக பகுதியிலும் ஓரளவுக்கு நம்ம மழையை எதிர்பார்க்கலாம் ஒரு ஏழு முதல் பத்து சென்டிமீட்டர் மழை கா வரையிலான மழை சாத்தியக்கூறுகள் இருக்குது தென் தமிழகத்தில் சில இடங்களில் பலத்த மழை அதாவது மேற்கு கடற் கரை கரையோர பகுதிகளில் பலத்த மழை எதிர்பார்க்கலாம் ஏன்னா வந்து காற்றின் ஈர்ப்பு காரணமாக ஸோ இது வந்து நாளை முதல் பொங்கல் வரை அந்த இடைப்பட்ட பகுதியில் சாதாரணமாக வந்து மழையின் தாக்கம் அதிகமாக இருக்காது ஆனால் இந்த ஆண்டு இந்த ஒரு வாரம் பத்து நாள் வந்து பரவலாக மழை பெய்யக்கூடிய சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கு இப்போ நம்ம ஆங்கில காணொலிக்கு போவோம் வெல்கம் ஒன்ஸ் அகேன் டூ டூ டேஸ் அட் ஃப்ரம் சென்னையில் ஒரு மழை காலம் ஆஸ் ஒன் கேன் அப்சர்வ் த பேஸ் எஸ்பெஷலி அரவுண்ட் லேட்டிடியூட் ஆஃப் ஸ்ரீலங்கா டு தி ஈஸ்ட் ஆஃப் ஸ்ரீலங்கா இஸ் ஃபில் வித் கன்வெக்டிவ் கிளவுட்ஸ் லாட் ஆஃப் கன்வெக்டிவ் கிளவுட்ஸ் இன் பே ப்ரைமரிலி பிகாஸ் த இஸ் அ interplay between uh, the easterlies and western disturbance happening there is a broad circulation uh, over the equatorial waters uh, around sri lanka plus there is a weak circulation uh, still persisting uh, close to sumatra coast in between all this there is a, a western disturbance uh, currently uh, seen over central pakistan and adjoining parts of uh, rajasthan so Uh, what what uh, is happening is there is an interplay between the incoming westerly trough and the easterlies because of which the uh, easterlies are getting dragged uh, the wind charts will possibly explain this uh, while today we could possibly see some light rains along the coast or and in south tamil nadu the rains will increase spatially from tomorrow with uh, moderate heavy rains likely over the coastal areas now the wind chart quite clearly explains why the spatial spread of rains are expected to increase now normally if you see the easterlies typically stay in this low latitude especially at this time of the year it is stronger around south tamil nadu delta and uh, sri lanka uh, while in the current context because of the interplay between the, these two circulations one the upper, upper air cyclonic circulation or the equatorial waters and the westerly trough the easterlies is getting dragged uh, up uh, to the north uh, due to which the rainfall uh, probability increases across larger parts of peninsular india now there is one west uh, one more western disturbance which is uh, expected to come in a few days time so from now till pongal uh, this entire period uh, we are likely to see increased rainfall activity because of this interplay between these two uh, synoptic uh, conditions in addition to uh, what is called as uh, the presence of uh, circulation uh, or if you want to call it as a disturbance in uh, equatorial bay now Uh, what is going to happen is that uh, we are likely to see increased rainfall activity from tomorrow uh, for the coastal areas of tamil nadu in particular uh, the stretch between Pud- puducherry and delta is likely to see uh, about 10 to 15 cm of rain in the next week or so uh, at the bare minimum uh, while uh, places like chennai and north tamil nadu could see somewhere around 7 to 10 cm of rains so when i say chennai it may not be uh, city as but chennai and suburbs uh, we could see uh, rains uh, but overall if you see across the state there is likely to be an increased rainfall activity from tomorrow and is likely to continue until pongal now there is another factor which we we'll have to keep in mind which is basically the weather models have been showing some sort of Uh, an increased probability in terms of possible disturbance evolving in bay of bengal we will have to uh, uh, see this in the context of the possibility of mjo influence uh, happening over bay of bengal just before pongal now uh, when when if the influence of mjo is seen over the north indian ocean 
there is a fair possibility that we could possibly see a trough of low or a low pressure evolving from this uh, from this disturbance over Bay of Bengal, which is coming in from South China Sea. Now, in this context, this becomes important because uh, this is likely to increase the possibility of heavy rainfall episode before Pongal. Now, we'll uh, we'll wait and watch in terms of how it happens, but uh, in all probability between Puducherry and uh, Delta, we are likely to see about 10, or 15, 10 to 15 centimeters in the coming one week's uh, time. We will see uh, how, how it evolves. Uh, there is likely to be one heavy rainfall episode just before Pongal. Thanks for joining. Nandri Vanakkam.